السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وَلَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلة حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا قلبي لا أحد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابي من لايا سيد امير تنغل നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വം അഭിമന്യരായ ഹസ്രത്ത് അവർകൾ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ ഉമ്മ പങ്ങന്മാർ സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടൽ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സംഗമമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മൊഹിബ്ബീങ്ങളിലും ആശക്കീങ്ങളിലും അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ജലാലിയ റാത്തീവ് നടന്ന ഒരൽപ്പം നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ജൊല്ലി അഭിമന്യരായ ഹസ്രത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ബുറുദയുടെ നാലടി വൈത്തുകൾ പാടി വളരെ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഇന്ന് വാത് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് മുത്തുനബിന്റെ മധുഹാണ് അപ്പൊ എനിക്കും തോന്നി അങ്ങനെ ഞാനും പറയണം അഭിമന്യരായ ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന അവന്യരായ അസുരത്ത് അവർക്ക് അള്ളാഹു തരാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ ഉള്ളൂ സൗദി അറബിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല യാത്രയിലും അല്ലാതെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും അള്ളാഹു അടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്തിയട്ടെ സുന്നത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വം അള്ളാഹു താലവന്റെ താഴത്തിലായി ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ 
ഞാൻ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ സുഫിയാൻ സക്കാഫിനോട് ചോദിച്ചു അസറത്തിന് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മഹിലാമാർക്ക് പിന്നെ സംശയം ജാസ്തിയല്ല അസറത്തിന് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പൊ എന്നോട് സുഫിയാൻ സക്കാഫി പറഞ്ഞ മറുപടി ഒറ്റ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മഹബത്ത് റസൂലില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് വെറുതെ പറയല്ല സുഫിയാൻ സക്കാഫി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച ചൊല്ലി തീർക്കേണ്ട ദരായിൽ ഹൈറാത്ത് ചിലപ്പോ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചൊല്ലി തീർക്കും ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ പുത്രവിന്റെ ഇഷ്ട ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ അവിടുത്തെ മനാമും യക്കളത്തിലും കാണാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ യമുക്കും അള്ളാഹു അഭാഗ്യം തരട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ ഒരു കിതാബ് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കിതാബിന്റെ പേരാണ് നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ മുത്തലബിന്റെ മഹബത്ത് പഠിപ്പിക്കണം ആ മഹബത്താണ് സ്വന്തം കുട്ടീനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു തല പറക്ക് തീയട്ടെ നമുക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കാൻ കഴിയണം ഉത്തനബിന്റെ മധു നമ്മളെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കണം കുട്ടികൾക്കത് ശീലിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നത് ഉത്തനബിന്റെ മഹബത്തിലായി അങ്ങ് വളർന്നു വരണം അങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന മക്കള് പിന്നീട് പേച്ചു പോവില്ല അവർ പിന്നെ സലഫിയാവൂല അവർ പിന്നെ ഗണ്ടെ മുക്ക ഗണ്ടെ ആവൂല അവര് സുനത്തേമിയാത്ത് നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കൂല കാരണം ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ മനസ്സിൽ മഹബത്ത് റസൂല് കേറ്റി വെക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ ആ നിലക്ക് ആക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് അള്ളാഹു താല നൽകിയ വലിയ വലിയ പദവികൾ വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ അള്ളാഹു പലവർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് അവരുടെ വിഭാഗത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടിയ സ്ഥാനം അല്ല നിസ്കരിക്കണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് നോമ്പ് നൽകണം റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഹജ്ജ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാണ് അത് കൽപ്പന അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യലാ നേരെ മറിച്ച് ആ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കലോടുകൂടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തും ആത്മീയ ലോകത്തും വലിയ പദവി ആ മനുഷ്യനിക്ക് ലഭിക്കണം അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് അവിടത്തെ മുക്കാശത്തിൽ കുലൂബിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു സംഭവം എഴുതി വെച്ചത് കാണാക്കന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ വലിയ മഹാനായിരുന്നു ലോകത്തറിയപ്പെട്ട ബിഷറുൽ ഹാഫി റതി അള്ളാഹുവാൻ ലോകത്തറിയപ്പെട്ട വലിയ മഹാനാ മഹാന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ആരാണ് ഔലിയാക്കന്മാർ ആരാണ് വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല അറിയുന്ന മഹാന്മാർ ഇത്തരം മഹാന്മാരുടെ പേര് അവരെ നാക്കുകൊണ്ട് പറയാറില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു യസീദുൽ ബിസ്താമി റതി അള്ളാഹുവാൻ വലിയ മഹാനാ ആ മഹാനായ അബുയജിദുൽ ബിസ്താമിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവിടുത്തെ ഉസ്താദിന്റെ പേര് നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഉസ്താദിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ നാവ് കരിഞ്ഞിട്ട് കരിക്കട്ടയായി പോകും എന്ന അത്രയും വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ പേര് പറയാത്ത ഒരു കാലം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞമ്മക്കെന്ത് മഹാന്മാരാണ് അതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രായപൂർത്തിയൊക്കെ ആകണ്ടേ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് മഹാന്മാർ അറിയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ ഔലിയാക്കന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ വലിയ മഹാനാണ് ബിസുറുൽ ഹാഫി റതി അള്ളാഹുവാൻ മഹാനവർകൾ വലിയ പദവിയിലെത്തിയവരാ മഹാനവർകൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു ദിവസം റായിത്തുൻ നബിയ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഫിൽ മനാം എന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി എന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി ഞാൻ 
കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് കിനാവിലൂടെ മുത്തലിപിനങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ പദവി ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ സമയത്ത് വിശ്രഹാബി പറഞ്ഞു വക്കൊൾത്തു ലായ റസൂൽ അള്ളാ എനിക്ക് വലിയ പദവി കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ അറിയൂല നബേ എനിക്ക് അറിയൂല അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങൾ ബിസ്റുൽ ഹാഫിയോട് പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് വലിയ പദവി കിട്ടിയത് നീ ചെയ്ത അമല് കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടിയതല്ല നിനക്ക് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് സ്വാലിഹീങ്ങൾക്ക് ഹിദ്മത്തെടുത്ത് സാലിഹീങ്ങളെ പിന്നാലെ കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടിയതാണ് മഹാന്മാരെ പിന്നിൽ കൂടി കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടിയ പദവിയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളോ ലോകത്ത് ഏത് മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഞ്ഞനാടി വലിയ ഉസ്താദ് അവയെ വഫാത്തായി ഇന്നലെ അവിടുത്തെ ഉറൂസായിരുന്നു നമ്മുടെ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് എന്ന് വില അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ മഹാൻ അവിടുത്തെ ഉറൂസ് ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് ഉറൂസായിരുന്നു പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അവിടുത്തെ ഉറൂസിൽ ഇന്നലെ പോയിരുന്നു എന്താണ് മഹാൻ അവരുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് വലിയ വിലായത്തിന്റെ സ്ഥാനം കെത്തിയ മഹാനാ എന്നാൽ മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദിന്റെ പവർ എന്താണ് അത് മഹാനായ അവിടത്തെ വല്ലാത്ത ആശപ്പും മുഹിപ്പുമാണല്ലോ ജീവിതത്തിന്റെ ഏകദേശം ഭാഗങ്ങൾ ബഗദാദിൽ പോയി കൂടിയ മഹാനാണ് അദ്ദേഹം അതേ ബഗദാദിൽ പോയി എത്രയോ രിയാല വിട്ടിയ മഹാനാ ആ മഹാനായ മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദിന് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ പൊരുത്തമായിരുന്നു അവിടത്തെ വീട്ടിൽ ഇന്നും നടന്നു വരുന്ന വലിയ റാത്തീബ് മഞ്ഞനാടി റാത്തീബ് അതെ അത് ബഗദാദ് നിന്ന് കിട്ടിയ റാത്തീബാണ് ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് നോക്കിയ ഏത് മഹാന്മാരെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലും അവർക്ക് കിട്ടിയ മഹാന്മാരെ പിന്നാലെ കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടിയ പവറാട് അതുകൊണ്ടല്ലേ സീതിന് അപൂപ കണ്ടിട്ടു ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഇബ്മിനികളെ ഇമാൻ ഒരു തുലാസിന്റെ തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അതേ തുലാസിന്റെ മറ്റേ തട്ടിൽ സുദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ ഇമാൻ വെച്ചാൽ ലോകത്തുള്ള മുബിനികളെ ഇമാനെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ ഇമാൻ സീദുന അവിടുത്തെ അൽജവാഹിരുൽ ബിഹാരിലേക്ക് വെച്ചത് കാണാം സിദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഇമാനിന് കെടുപ്പം കൂടിയത് എന്തുകൊണ്ടാ അത് അമല് കൊണ്ടാണോ അല്ല അല്ല പദവി അത് മഹപ്പത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടിയ പദവിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മഹാനായ അസ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജലാലിയാർ അത്തീവ് നടന്നു ഇവിടെ എല്ലാ മാസവും ജനാലിയാർ അത്തീവ് നടക്കുകയാണ് ആരുടേതാണ് ജനാലിയാർ അത്തീബ് മഹാനായ ശേഖ് മുഹിയത്തീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖത്തസുറഹുൽ അസീസ് ആരാണ് ശേഖ് ജീലാനി തങ്ങള് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജീലാനി തങ്ങളെ മഹത്വം ഇവിടെ ഈ സരസിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയണോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ ഈമാനോട് കൂടി ഒരു സെക്കൻഡ് കണ്ട ഒരു സഹാബി ആ സഹാബിന്റെ പവർ എത്രയാണ് ഈമാനോടെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഒരു അല്പനേരം മാത്രം മസൂറുന്നാനെ കണ്ട ഒരു സഹാബി ആ സഹാബിന്റെ പവർ എത്രയാണ് മഹാനായ ഹൗസുല്ലാതെ മഷീഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാദി ഉത്തുബുൽ അഖ്താബാട് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ നേതാവാണ് ലോകത്തറിയപ്പെട്ട ആരിഫാട് അവരെക്കാളും വലിയ പവർ മഹാനായ ശേഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ തങ്ങളെക്കാളും വലിയ പവർ റസൂറുള്ളാനെ ഈമാനോട് കൂടെ ഒരു സെക്കൻഡ് കണ്ട ഒരു സഹാബിക്ക ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് മുത്തുനബിനെ കണ്ടാൽ ആ സഹാബിന്റെ പവർ ചെറുതല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പവർ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു വെൽപ്പുണ്ട് ഏ നമ്മളെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചരം പോലും എടുത്തു കളയാ അല്ലെ ഒരു വയറ് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വയറ് മെല്ലെ അതിനെ മെല്ലെ ഒന്ന് ബിലേഡ് കൊണ്ടുവന്ന് മാതിരി കമ്പിന് തൊട്ടു നോക്കി നിങ്ങൾ അല്ലെ 
കരണ്ട് ജനിക്കുന്ന വയറിനെ തൊട്ടാൽ അപ്പ കരണ്ട് പിടിച്ച് കുലുക്കാണ് ഇവിടെ ഇന്നതുപോലെ ഉത്തരവിനെ കാണലോടുകൂടെ ഈ മാനിന്റെ കരണ്ട് പിടിച്ച് ഒരറ്റ കുലുക്കലങ്ങ് കുലുക്കുന്നു പിന്നെ അവന്റെ പവർ പറയേണ്ടതില്ല ആ സ്വഹാബിക്ക് കിട്ടിയ പവർ പിന്നെ എന്തൊരു പവറാണ് വസല്ലമനങ്ങളെ കണ്ട പവർ അതൊരു സാധാരണ പവറല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ യമനിലേക്ക് ഗവർണറായി പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് യമനിലെ പാതിയായി മുഹാജിതങ്ങളെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ആ യമനിലേക്ക് ഗവർണറായി മുഹാജിതങ്ങളെ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ മുഹാജുറുദിയോട് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് മദീന വിട്ട് എന്നോട് പോകാൻ പറയല്ല നബിയെ പറയല്ല എന്താണ് മദീന വിട്ട് പോകാൻ പറയാണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അങ്ങോട്ട് നോക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ചാൻസ് ലോകത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ഈ സുന്നികൾക്ക് അന്ന കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം കുറെ തങ്ങന്മാരെ മാലിമികൾ മുഖം നോക്കാൻ ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം വേറെ ഏതാണ് ഇത് ഏതൊരു സലിപ്പിക്കുക മറ്റൊരു ആലി വേറെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഏതൊരു വിജയത്തുകാരൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് അന്ന തന്ന ഭാഗ്യം ഇങ്ങനെ കുറെ ആലി മിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുത്ത ഓരോ മുഖം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ എന്താണ് അതിന്റെ പവർ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തീർക്കാൻ കഴിയില്ല നേരത്തെ അഭിയോജിതിൽ ബിസ്താമിന്റെ കര പറഞ്ഞില്ലേ അഭിയോജിതിൽ ബിസ്താമിന്റെ നിങ്ങൾ ഒഫാത്തായി എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം ായപ്പോ നാട്ടുകാർ വന്നിട്ട് അവിടത്തെ ഒരു ശിഷ്യൻ അഭിയോജിതങ്ങൾ ഒരു മുരീദ് ആ മുരീദിനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരെല്ലാം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മതയില്ല തണ്ണിയില്ല ആകെ നാടെല്ലാം ഉണങ്ങി ഞങ്ങക്ക് മയ വേണോന്നോ ചിന്തിക്ക ഞങ്ങൾക്ക് മന വേണോ ആരാ പറയുന്നത് നാട്ടുകാര് ആരോട് അഭിയോജിതി ബിസ്താമിന്റെ ഒരു മുരീദിനോട് പറയാ ഒക്കുനിങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ അഭിയതിരി വിസ്താമി തങ്ങളെ മുരീദ് എന്താക്കിന്ന് രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് കൈ ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് ദ്വാരന്ന് ഇത് ദ്വാരന്ന് ദ്വാ കിട്ടോളി ദ്വാ കിട്ടോ നമുക്ക് പൈസാക്കാൻ കഴിയും അത് വാറ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പൈസാക്കാം ദ്വാ എന്താണ് കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കാണ് എന്താ ദ്വാരക്കുന്ന് പഠിച്ചോനെ എന്റെ ഈ കാണുന്ന ബോഡിയിൽ എന്റെ ഈ കാണുന്ന ശരീരത്തില് വലിയ പവർ ഉള്ള രണ്ട് അവയവുണ്ട് രണ്ട് സാധനമുണ്ട് ആ സാധനത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മത തരണേ അള്ളാ അങ്ങനെ ദുവാർന്ന് കൈ അങ്ങനെ താത്തണെങ്കിൽ മയ യാ റബ്ബി കാർമേഘം കൂടി കിട്ടി മീനെ എറിഞ്ഞ് മയ വന്നിട്ടായി അങ്ങനെ മയ വന്ന് നല്ലോണം തണ്ണി കിട്ടിയപ്പോ നാട്ടുകാർ രണ്ടാമത് പോയി ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ പാട്ട് ദുവാർന്ന് എങ്ങനെ എന്റെ തടിയിൽ എന്റെ ബോഡിയിൽ രണ്ട് ഷറഫാക്കപ്പെട്ട രണ്ട് സാധനം ഉണ്ട് അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മല തരണോന്ന് അത് ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെലി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കാരോ നീട്ട് അതിരത്തിന്റെ തെക്ക് പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ആടെ തന്നെ ദ്വാരക്ക ഒന്ന് ചെലി തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ മുരീദ് പറഞ്ഞ വാക്കേക്കണ അത് എന്റെ രണ്ട് കണ്ണ് ഈ കണ്ണാണ് എന്റെ കണ്ണുണ്ടല്ലോ അത് സാധാരണ കണ്ണല്ല എന്റെ ഷെയ്ഖാകുന്ന അഭിയജിത്തിരി മിസ്താവിന്റെ മുഖം നോക്കിയ കണ്ണാ ആ മുഖം നോക്കിയ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുകയാൽ അള്ളാഹു സുന്നികൾക്ക് നല്ലൊരു ബഹുമാനാണ് ആനിമികളെ മുന്നിലിരുത്ത് താഴ്ത്തിട്ട് മുഖം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക ആര് വന്നാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല അസ്രായി വന്നാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം ആനിമികളെ മുഖം നോക്ക അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആനിമികൾക്ക് പ്രകൃതിയട്ടെ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യമനിലേക്ക് കാവിയായി പറഞ്ഞേക്കുകയാ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുന്ന് പറയുന്നു നബിയെ എന്നെ ഒരിക്കലും യമനിലേക്ക് പോകാൻ പറയല്ല എന്തേ കാരണോ യമനിലേക്ക് ഞാൻ പോയാൽ എനിക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് നബിയെ കാരണോ ഈ മദീനയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ തങ്ങളെ ആ ലംഘുന്ന മുഖം തങ്ങളെ ആ ലംഘുന്ന മുഖം എനിക്ക് കണ്ടേ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നബിയെ യമനിലേക്ക് പോയാൽ എനിക്ക് ആ മുഖം കാണൂലല്ലോ നബിയെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ യമനിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കല്ല നബിയെ അവൻ വസലമതങ്ങളെ മുഖം കാണാ അത് കണ്ടപ്പോൾ കൽബിലേക്ക് ഇമാനിന്റെ പ്രകാശം അങ്ങ് നിറയുക അബാഹു അവൾ അങ്ങെ ഒന്ന് കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്തെങ്കിലും കാണാം നമുക്ക് ഭാഗ്യം നേരട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മഹബത്ത് ആ മഹബത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല 
ലോകത്തുള്ള വലിയ വലിയ മഹാത്മാര് അവരൊക്കെയും ചിന്തിച്ചതു ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സഹോദര നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മൾ പലതിനെയും ഇവിടെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എത്ര സിനിമാ നടന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മളെ സരസിലില്ലേ അതാ ക്രിക്കറ്റ് താരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരില്ലേ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ആൾക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരില്ലേ ലോക രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കളിക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരില്ലേ അതുപോലെ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ ഗുണം എന്താ ഏതെങ്കിലും സിനിമാ നടനെ സ്നേഹിച്ചാൽ വല്ലതും കിട്ടാനുണ്ടോ നമുക്ക് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരനെ സ്നേഹിച്ചാൽ വല്ലതും നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറെ ചെറുപ്പക്കാരെയും ചെറുപ്പക്കാരികളെയും കാണാം അവരൊക്കെയും ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അവസാനം ആ സ്നേഹം സഫലീകരിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ കഴുത്തിലേക്ക് സാരിയിട്ട് ഫാനിലേക്ക് കെട്ടിയിട്ട് അവസാനം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ചത്തുപോകുന്ന രംഗമല്ലേ കാണുന്നത് എല്ലാ സ്നേഹങ്ങളും അത് ദുനിയാവിന്റെ സ്നേഹം മനുഷ്യനെ കൊന്നു കളിയുന്ന സ്നേഹമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ തമിഴ്നാടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ജയലളി ചത്തപ്പോ എത്ര ആളെ തൂങ്ങിയെത്തത് അല്ലെ ഇരുന്നൂറാളാ അല്ലെ രണ്ടായിരം എത്ര ആളെ ചത്തത് കണക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാ ചോദിച്ചാൽ പറയൂല കാരണം ഞാൻ കുടുങ്ങി പോന്ന് പറയില്ല എത്ര പേര് ആ ഒരു ഒരു പെണ്ണ് അല്ലെ ഒരു മന്ത്രി ആ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേര് എത്ര പേര് ചത്തു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചത്തോ നിൽക്കുന്ന അഷ്ടല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ എല്ലാ സ്നേഹവും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എത്ര പേര് പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ അതെ കഴുത്തിലേക്ക് പള്ളിയിട്ട് ചാകാറില്ലേ ചത്തുപോകാറില്ലേ അല്ല നീ കിട്ടിയ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാനുണ്ടോ ഇവിടെ എന്നാലും നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് ആ സ്നേഹം അവനെ ദുനിയാവിൽ അവനെ പദവി കൂട്ടുകയാ അവനെ കബറിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാ അവനെ മഹ്സറിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാ അവനെ ഹിസാബില്ലാണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാൽ സിറാസ് വാലം മിന്നൽ വേഗതയിൽ കടത്തുകയാൽ റബ്ബിന്റെ ലിഖായിനെ കാണാൻ അത് കാരണമാ ഉത്തരവിന്റെ കല്യാണത്തിന് തിർക്കല്യാണത്തിന് കൂടാൻ അത് കാരണമാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിജയത്തിന്റെ കാരണമാ അതേതാ സ്നേഹ അത് ഒരൊറ്റ സ്നേഹമുള്ളൂ അതീനാണ് മദീനയിലെ രാജാവ് മുഹമ്മദ് ഈ ഒരു മഹബത്ത് കൊണ്ട് ദുനിയാവിലെ പദവി കൂടി ആഹ്റത്തിലെ പദവി കൂടി എല്ലാ സ്ഥലത്തും പദവി കൂടി എല്ലാ സ്ഥലത്തും രക്ഷപ്പെടുകയാ എന്നാൽ ദുനിയാവിന്റെ എല്ലാ പ്രേമങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും മനുഷ്യരെ അത് നശിപ്പിച്ചു കളിയുകയാണ് ദുനിയാവിന്റെ സ്നേഹങ്ങളും പ്രേമങ്ങളും മനുഷ്യരെ നശിപ്പിച്ചു കളയാട് എന്നാൽ മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരേ ഒരു സ്നേഹം മാത്രമാണ് അത് മഹബത്തോടുള്ള മഹബത്താട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എന്റെ റസൂറുല്ലാനെ സ്നേഹിച്ചൂടെ നമുക്ക് റസൂറുല്ലാനെ വല്ലാത്ത മഹബത്ത് വെച്ചൂടെ നമുക്ക് നമ്മളെ ദുനിയാവിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന നേതാവ് അവരിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന നേതാവ് എന്തിനാറെ പറണം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന നേതാവ് പോകട്ടെ നമ്മുടെ സിറാത് വാലത്തിന്റെ അടുക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന നേതാവ് മീസാനാകുന്ന തുലാസിന്റെ അടുക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന നേതാവ് ഔദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കൽ നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന നേതാവ് സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന നേതാവ് ആ സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന് നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന നേതാവ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മളെ കൈവരിക്കുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളാണ് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ആ മുത്തലവി കന്ന കൊടുക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും പദവി ബാക്കിയുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടോ ഈ പാവപ്പെട്ടെനിക്കത് പറയാം 
ചെയ്യാനറിയുന്നില്ല ഉത്തരബിയെ വർദ്ധിക്കാൻ എനിക്കറിയുന്നില്ല ഉത്തരബിയെ കുറിച്ചൊരു ചുക്കും പറയാൻ എനിക്കറിയുന്നില്ല എന്തിനേറെ പറയണം മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു അങ്ങ് പകലുദിക്കുന്ന സൂര്യനാണോ അല്ല രാത്രിയുള്ള നിലാവാണോ മാതമാണോ നിലാവാണോ പകലുള്ള സൂര്യനാണോ രാത്രിയുള്ള നിലാവാണോ അല്ല അല്ല മുത്തുനബി സൂര്യനല്ല നിലാവല്ല കാരണോ സൂര്യനെ കാണും അപ്പുറമാണ് മുഹമ്മദ് അതേ നിലാവിനെ കാണും അപ്പുറമാണ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു വെൽപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വഴി എനിക്ക് നന്നായി അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുവാൻ ഞാൻ എതിരെ കാണുകയാണ് അല്ല ആ ബാനർ നോക്കുവാൻ എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയണോ മതങ്ങൾക്ക് സൂര്യന്റെ നിഴല് റസൂറുള്ളാക്ക് ഇല്ല അതുപോലെ നിലാവിന്റെ നേതല് റസൂറുള്ളാക്ക് ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് റസൂറുള്ളാക്ക് നേതലില്ലാത്തത് നേതലുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ വെളി റസൂറുള്ളാക്ക് അടിക്കണ്ടേ ഇല്ല ഇല്ല സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം റസൂറുള്ളാക്ക് അടിക്കുന്നില്ല കാരണോ റസൂറുള്ള സൂര്യനെ ഓവർടെക് ചെയ്യുന്ന പ്രകാശമാണ് അബീബായ മുഹമ്മദ് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം തട്ടുന്നില്ല നിലാവിന്റെ വെളിച്ചം തട്ടുന്നില്ല ഇമാമിങ്ങൾ വർണ്ണിച്ച് 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 പറഞ്ഞൊരെന്താണ് മുത്തുനബി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ സൂര്യന്റെ വെളി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാല് റസൂറുള്ളാന്റെ വെളിച്ചം അങ്ങോട്ട് തട്ടുകയാണ് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ഇങ്ങോട്ടല്ല റസൂറുള്ളാന്റെ പ്രകാശം അങ്ങോട്ട് തട്ടുകയാണ് നിലാവുരിച്ചിട്ട് നിലാവിന്റെ പ്രകാശം ഇങ്ങോട്ടടിക്കുമ്പോ റസൂറുള്ളാന്റെ പ്രകാശം അങ്ങോട്ടടിക്കുകയാണ് സൂര്യനെ കാളും നിലാവിനെ ും പവറുള്ള നേതാവ് അബീബായ മുഹമ്മദ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ മരങ്ങള് അതാ സൂര്യനെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല സൂര്യനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല രാത്രിയുള്ള നിലാവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇന്നവരെ ശരിക്കൊന്ന് കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് നട്ടുച്ച നേരത്ത് ആ സൂര്യനെ ഒന്ന് നോക്കിയവരുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല നമ്മളെ കണ്ണിനിക്കത് കഴിയുന്നില്ലോ പതിനാലാം രാത്രിയുള്ള നിലാവിനെ കാണുന്നു നമ്മള് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു സൂര്യനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറഞ്ഞു അത്തെന്താണോ കത്തിപ്രകാശിക്കുന്ന വെളിച്ചമെന്നല്ലേ അതേ റസൂറുള്ളാനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ആയത്ത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹബീബ് സൂര്യനല്ല ചന്ദ്രനുമല്ല രണ്ടിന്റെയും അടിയിലുള്ള പ്രകാശമാണെന്ന് അറിയിക്കാനാണ് സിറാജം മുനീർ എന്ന ആയത്ത് പറഞ്ഞ നിമാമികൾ പറഞ്ഞത് കാണാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ കണ്ടവരുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം റസൂറുള്ളാനെ കണ്ടവരുണ്ടോ ഉണ്ട് റസൂറുള്ളാനെ കണ്ടവരില്ലേ ഏ ഇല്ല ഇല്ല റസൂറുള്ളാനെ കണ്ടവരില്ല റസൂറുള്ളാനെ കണ്ട സഹാപത്തുണ്ടോ ഉണ്ട് കണ്ട സഹാപത്തുണ്ട് റസൂറുള്ളാനെ കാണാത്തവരുണ്ടോ സഹാപത്താരും റസൂറുള്ളാനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആരാ നിബിതങ്ങളെ കണ്ടത് റസൂറുള്ളാനെ കണ്ടവരുണ്ടോ സഹോദര ഇല്ല ഇല്ല ഇത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ കരയാതിരിക്കൂല അപീപുരങ്ങളെ വർണ്ണിച്ചാൽ മനസ്സ് കൊട്ടാതിരിക്കൂല ആരാണ് റസൂറുള്ളാനെ കണ്ടവര് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു റസൂറുള്ളാനെ കണ്ടവരാരാണ് ഇല്ല ഇല്ല ോഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടവരില്ല നമ്മളെ പഴയ മദ്രസ പുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചതെന്താണ് അള്ളാ നബീബ് നീളം കൂടിയവരല്ല കുറഞ്ഞവരല്ല ഒത്ത ശരീരമായിരുന്നു അത് സ്വഹാപത്തിന് അങ്ങനെ അല്ല കാണിച്ചു കൊടുത്തരാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകാശം അത് കണ്ടവരില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായ നബിയുള്ള യൂസുഫ് നബി അലിഹി യൂസുഫ് നബി 
അള്ളാഹു താല അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് രണ്ടിപ്പ് ഭംഗിയെ പടച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് സീനത്ത് പടച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ജമാലിയത്ത് പടച്ചിരിക്കുക പടച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഭംഗി നമ്മളെ ഒരു ചന്തം എന്നൊക്കെ പറയും രണ്ട് ഭംഗി അതിൽ ഒരു ചന്തം ഒരു ഭംഗി രണ്ട് കഷ്ടമാക്കി രണ്ട് പളപ്പാക്കിയിട്ട് ഒരു പുളപ്പിന് ആദന്ന വിമുതൽ ക്യാമെന്നാണ് വരെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു അതിന്റെ നേരെ പകുതിന് മഹാനായ നബി ഒന്ന് യൂസഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒന്ന് മുഴുവനും തീർന്നു മറ്റൊന്ന് എവിടെ ആ ഒന്ന് മുഴുവനും അത് ഫുള്ളായിട്ടും നൽകപ്പെട്ട നേതാവാണ് നിങ്ങൾ അറിയണോ യൂസുഫ് നബിനെ കണ്ടവരുണ്ടോ സഹോദരങ്ങള് പകുതി ഭംഗി കൊടുത്ത യൂസുഫ് നബിനെ കണ്ടപ്പോ സലീ ഹബീബി അതിൽ ലയിച്ചു പോയില്ലേ സഹോദര അങ്ങനെ സലീ ഹബീബി ലയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പല പെണ്ണുകളും സലീ ഹബീബിനെ ആരോപിച്ചില്ലോ സലീ ഹബീബി തീരുമാനിച്ചു പോലെ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം അത് ആ പെണ്ണിനെ യൂസുഫിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ താഴ്വാകത്തിന്റെ ഇനായി ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് അതാ യൂസുഫ് അലി സലാമിന് താഴോട്ട് ഇറക്കുമ്പോ സലീ ഹബീബി അവിടെ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു പടം ഒരു ആപ്പിള് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കത്തി കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു മുറിക്കണ്ട മുറിക്കണ്ട അതാ യൂസുഫിനെ ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ അതാ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ മുറിക്കാൻ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നു ഈ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ആപ്പിളിനെ ആ പഴത്തിനെ കത്തി കൊണ്ട് മുറിക്കുമ്പോ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് യൂസുഫി നബി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് സുഹാനന്ദ ഈ പഴം മുറിക്കുന്ന ആപ്പിൾ മുറിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ യൂസുഫി നബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ോ ആ ചന്തത്തിൽ ലയിച്ചു പോയിട്ട് മുറിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ പണം മുറിച്ചിട്ട് കൈയിന്റെ ബല്ല് മുഴുവനും മുറിച്ചിട്ട് നിരവധി പെണ്ണുങ്ങൾ ചോര പോയിട്ട് രക്തം പോയിട്ട് അവിടെ ബോധം കെട്ട് വീണും മരിച്ചു എന്നല്ലേ ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇതൊരു പകുതി ഭംഗി കൊടുത്ത യൂസുഫ് നബിന്റെ കഥയാണെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സനകത്തുള്ള കായലിനങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ഫുൾ ഭംഗി കൊടുത്ത ഒരു ഫുൾ ജമാനിയത്ത് കൊടുത്ത ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അവിടത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ കഴുത്തു മുറിക്കുമായിരുന്നു അവര് നെഞ്ചത്തേക്ക് കുത്തുമായിരുന്നു കത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇല്ല ഇല്ല അവർ റസൂറുല്ലാനെ കണ്ടില്ല അള്ളാഹുത്തേടെ ചിപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ മറച്ച് വെച്ച മുത്താണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സഹാബത്ത് കണ്ടത് ചിപ്പിനെ മാത്രം ഉള്ളിലുള്ള മുത്തിനെ കണ്ടവരില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ബിബി ഫാത്തിമറതി എന്നോഹന്ന പറയാട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പ ഇങ്ങനെ അത് ആ കുളിമുറിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ബാപ്പാന്റെ കൂടെ ഒന്നങ്ങോട്ട് ചെന്നു ബാപ്പ അവിടുത്തെ തലേ കെട്ടെടുത്തിട്ട് തായിങ്ങനെ വെച്ചപ്പോ ബാപ്പ അവിടെ കുളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ തലേ കെട്ടെടുത്ത് എന്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ആര തലേ കെട്ട് തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട മകളാകുന്ന ഫാത്തിമ ബീവി മുത്തിനവിന്റെ തലെ കെട്ടെടുത്തിട്ടെന്ന് തലയിലങ്ങി വെച്ചപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി പറയുന്ന എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മുത്തുനബിയെ എന്തോ 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 ഒരു പ്രകാശം അവിടെ നിങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്റെ തലെ കെട്ടെടുത്ത് താഴെ വെച്ചപ്പോ എനിക്ക് മുത്തുനബിയെ പഴയ രൂപത്തിൽ കണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങള് ാഹു അലീ വസല്ല മരങ്ങൾക്ക് അല്ല കൊടുത്ത പൂർണമായ ജമാലിയത്തിന് കണ്ടവരില്ല കണ്ടവരുണ്ട് സിദ്ധീഖുല്ല കൃതങ്ങൾ ഒരു വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉസ്മാനുവിന് അഫാന്തങ്ങൾ ഒരു വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുച്ഛമായ സ്വഹാപത്ത് കണ്ടു എന്നല്ലാത് റസൂലുള്ളാക്ക് കൊടുത്ത പൂർണമായ ജമാലിയത്ത് കണ്ടവരില്ല അല്ല കൊടുത്ത എന്തോ 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 ഒരു ജമാലിയത്താട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ജമാനിയത്ത് ഈ ലോകത്ത് വടിവാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ജമാനിയത്ത് എന്തിനാണ് അള്ളാ നബീവിനിക്ക് കൊടുത്തത് ഇവിടെ വടിവാക്കിയില്ലല്ലോ അത് ഇവിടെ ആർക്കും കാണിച്ചില്ലല്ലോ അത് അത് ആർക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് മുത്തലവിക്ക ജമാനിയത്ത് അല്ല കൊടുത്തത് പൗപ്പെട്ട മിസ്കീനിക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ അറിയുന്നില്ല വർണ്ണിക്കാൻ വാക്കി കിട്ടുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും വാക്കിൽ അതപകേട് വന്നു പോയാൽ ഉസ്താദുമാരോട് പറയുന്നു പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണം എനിക്ക് ഹബീബനങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ അറിയുന്നില്ല പറയട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലീ വസല്ല മരങ്ങള് അല്ല ഇവിടെ കാണിക്കാത്ത ജമാലിയ തല്ല എന്തിനാ കൊടുത്തത് കെട്ടോളി ചെറുപ്പക്കാര് കെട്ടോളി ചെറുപ്പക്കാരി അല്ല കൊടുത്ത ഭംഗിര ഇവിടെ കാണിക്കാരല്ല എന്തിനാ വെച്ചത് അത് നാളെ മുങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനാണ് നാളെ നമുക്ക് കാണിക്കാനാണ് എന്താ കാണിക്കുന്നത് നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ചു കുലുക്കുന്നവൻ ഞാനാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എല്ലാ മുങ്ങിനീകളും നിസാബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഡോറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി അവരിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് സ്വർഗം തുറന്നിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ ഡോറ് തുറന്നിട്ടില്ല അതാ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതുക്കൽ ആരാ നിൽക്കുന്നത് അബൂബക്കർ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വഹാബത്ത് അവിടെ ലൈനായി നിൽക്കുമ്പോ അതാ നിൽക്കുന്ന പേരെ കുട്ടികളാകുന്ന തങ്ങന്മാര് അവിടത്തെ മുഹിഭീങ്ങളാകുന്ന ആശിക്കീങ്ങള് അതാ അവിടെ ലൈന് ലൈനായി നിൽക്കുമ്പോ എല്ലാവരും കാതോർക്കുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മദീനയിലെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഹുപ്പത്തുൽ ഖലറായിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് വരവിനെങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നവന് കെട്ടോളി ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എല്ലാവരും കാതോർത്തു നിൽക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് കൊണ്ടുവരികയാണ് എങ്ങനെയാ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒമ്പത് ജിബിരിയിലാണ് ബേക്കന്ന് അസറായിലാണ് അപ്പുറത്തിപ്പുറത്തെ മിക്കായിലും ഇസറാഫിയിലുമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ അകമ്പടിയോട് ആ സെക്യൂരിറ്റിയോട് മുത്തിനവിന്റെ സ്വർഗത്തിന് മുമ്പ് വാതിലങ്ങ് തുറക്കാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതാ സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ നോക്കുന്നു റസൂർ ഉള്ളാര് ഉമർ ഉൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ നോക്കുന്ന റസൂർ ഉള്ളാര് ഉസ്മാനിങ്ങൾ നോക്കുന്ന റസൂർ ഉള്ളാര് ഈ ദുനിയാവിൽ കണ്ട നേതാവല്ല വരുന്നത് മക്കത്ത് കണ്ട നേതാവല്ല വരുന്നത് മദീനത്ത് കണ്ട നേതാവല്ല വരുന്നത് അന്ന കൊടുത്ത പൂർണമായ ചമാലിയത്തോട് ആ ഭംഗിയോട് സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ റസൂർ ഉള്ളാരെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇമാമീങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചു വർണ്ണിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു മഹാനായ കുത്തുബുദ്ദീനുൽ ഹനഫി റദിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹു വിനിക്കു അൽ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറായെന്ന ഒരു കിതാബ് ഉണ്ടതിൽ കാണാ അല്ലാഹുന്റെ ഹബീബിന്റെ വരവ് എങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ അവിടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കാൻ ആകെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നവരെ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ സ്വർഗ്ഗം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ സ്വർഗ്ഗം ഹബീബിനെ കണ്ടതുപോലെ ഈ ജമാലിയത്തോടെ കണ്ടതുപോലെ ഈ ഹബീബിനെ കണ്ടതുപോലെ ഞങ്ങളെ വയറ് നിറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം വേണ്ട എന്നുപോലും ആ പറയുമെന്ന് കുത്തുബുദ്ദീനിൽ ഹനഫിതങ്ങൾ അവിടത്തെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അതാറപ്പിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ആ കൊണ്ടുവരുമ്പോ പൂർണമായ ഭംഗിയോടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് പറയട്ടെ മുമ്പിനിങ്ങള് അതേ കുത്തുബുദ്ദീനിൽ ഹനഫി തങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം മഹാനായ മുഹമ്മദ് ും <laughs> ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം അതേ എന്നെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ കണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ് എന്നെ കിനാവ് കണ്ടാൽ കണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ് എന്റെ ഈ ശറപ്പാക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു പിശാച്ചിനും വരാൻ കഴിയില്ല ഒരു ശൈതാനും വരാൻ കഴിയൂല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനിക്ക് പകരമായിട്ട് റസൂറുള്ള മാത്രമാണ് റസൂറുള്ളാക്ക് തുല്യമായൊരു ചിപ്പിരീരില്ല റസൂറുള്ളാക്ക് തുല്യമായൊരു മനക്കില്ല ൂല്യമായൊരു സൃഷ്ടിയില്ല അള്ളാന് കഴിച്ചാ പിന്നെ ഒരേ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് അത് മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്നു ആ നേതാവിന്റെ സറഫാക്കപ്പെട്ട ഒരു രൂപത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശൈത്താന് വന്നാല് അത് ആ റസൂറുള്ള രൂപം ഉണ്ടായെന്ന് പറയേണ്ടി വരൂലേ ഇല്ല ഇല്ല ഒരു ശൈത്താനിക്കും വരാൻ കഴിയൂല കാരണം അത് ഒരേ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് അത് ഒരേ ഒരു സൂറയാണ് അത് ഒരേ ഒരു രൂപമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പടപ്പല്ല വേറെ പടച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇമാമികൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇനി പറയുന്നത് കേൾക്കണോ നിങ്ങള് റസൂറുള്ള കിനാവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വാലിഹിങ്ങള് താജുല്ലമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലോറുലമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റിസോർട്ട് തങ്ങൾ സ്ഥാന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന അസരത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പേടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മുത്തനബീനെ കാണിക്കവേ അമ്മ ഞങ്ങളെ ഹബീബിനൊന്ന് കടന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കാണിക്കണേ അമ്മ മഹാനായ താജുശ്വരി ആലിക്കുഞ്ഞു സ്ഥാത് അല്ലാത്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസിൽ അലിക്കുഞ്ഞു സ്ഥാത് വന്നിട്ടുണ്ടാകും താജുശ്വരി ഔസ്താദ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഉസ്താദിനോട് എന്തും സംസാരിക്കാമല്ലോ വല്ലാത്ത വിനയവും തവാദവുമല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് ഒരു വേദന പോകുമ്പോ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ ആ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിഷയം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ അങ്ങ് മുത്തിരവിന കണ്ടിട്ടില്ലേ മുത്തിരവിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കിനാവ് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ കണ്ണിലൂടെ ഇങ്ങനെ തന്നി ഉറ്റുകയാണ് കണ്ണിലൂടെ ഇങ്ങനെ നീര് വരികയാണ് സുബഹാനന്ദ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ കണ്ടിനൊന്നുമല്ല കണ്ടിട്ടില്ല എന്നല്ല ഉസ്താദിന്റെ മറുപടി മാറയാ ഉസ്താദ് എന്താ പറയുന്ന മോനെ ഞാൻ അവിടുത്തെ ചെരുപ്പിലേക്കാ നോക്കിയത് അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല കണ്ടപ്പോ ഞാൻ നോക്കിയത് ചെരുപ്പിലേക്കാണ് അവിടുത്തെ നാളിലേക്കാണ് നോക്കിയത് ഈ വുജൂഹിലേക്ക് അവിടുത്തെ സറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചല്ല ഉസ്താദെ കണ്ടപ്പ കിട്ടുന്ന ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലല്ലോ നോക്കേണ്ടത് മുഖത്തിലേക്കല്ലേ ചെറുപ്പിലേക്കല്ലല്ലോ അന്ന് ഷെയ്ഫുന പറഞ്ഞ വാക്ക് ഈ പാവപ്പെട്ട ആലി കുഞ്ഞ് ആ പൊന്നു മുഖം നോക്കിയാൽ ഞാൻ അങ്ങ് കരിഞ്ഞിട്ട് ഭസ്മായി പോകും അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നോക്കാത്തത് സുഖാനുള്ള ആലിമീകളൊക്കെ റസൂറുള്ളവരെ കണ്ടു മഹാന്മാരൊക്കെ റസൂറുള്ളവരെ കണ്ടു എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടവരുണ്ടാകാം അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനി തോഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ചുരുക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ ഇമാമികളെ ചർച്ച കേൾക്കണോ നിങ്ങള് എന്താണ് ഒരാൾ മുത്തരബിയെ കിനാബ് കാണും അതേ കാണും എന്നാൽ കണ്ടാ പിന്നെ എങ്ങനെയാ കാണല് കുത്തുബുദ്ദീനിൽ ഹനഫീതങ്ങൾ പറയാണ് എങ്ങനെയാ മുത്തരബിയെ കാണല് അള്ളാഹു തല പടച്ച യഥാർത്ഥ ജമാലിയത്ത് കൊണ്ടാണോ അല്ല അല്ല സ്വഹാബത്ത് കണ്ട ആ രൂപത്തിലാണോ എന്നിട്ട് കുത്തുബുദ്ദീനിൽ ഹനഫീതങ്ങൾ പറയുന്നു സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് റസൂർ ഉള്ളാനെ കണ്ട ആ ശറഫാക്കപ്പെട്ട രൂപമുണ്ടല്ലോ ആ രൂപം ത്തിന് മാത്രേ കിനാവ് കാണുകയുള്ളൂ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ കാണൂല കാരണോ അതിനാണ് സ്വർഗത്തിന് കാണിക്കാനുള്ളതാണ് അത് ഇവിടെ വരാള് കാണൂല ഉത്തരവിനെ കണ്ടാലും സഹാപത്ത് കണ്ട രൂപത്തിലേ കാണുന്നു യഥാർത്ഥമായ രൂപത്തിന് കാണാൻ കഴിയൂല അള്ളാ ആ ഒരു ചെറിയ രൂപമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉത്തരവി കള്ള കൊടുക്കും ില്ല ഇനി ഒരറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ അതാ ലൈവിൽ കേൾക്കുന്നവര് അതേ നാളെ ലൈവിൽ പ്രസംഗം തട്ടിപ്പ് നടത്തരുത് ക്ലിപ്പാക്കി നടക്ക ഞാൻ കിതാബിന്റെ ഉദ്ധരണ അടക്കമാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അലീവസങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് നബി കിബിരീത് ഞങ്ങൾ ജമാലിൽ പറയാട് ഏതൊരു മനുഷ്യർ ഏത് നാട്ടിലാണോ ജനിക്കുന്നത് ആ നാട്ടിലെ മണ്ണുമായിട്ട് അവനിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് ആ നാട്ടിലെ മണ്ണുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഒരാൾ ജനിച്ചാൽ എനിക്ക് നാട്ടിലെ മണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്നതും ഒരു പക്ഷെ ആ നാട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏതായാലും കബറടക്കുന്ന മണ്ണ് അത് പണ്ട് എന്നെ അസറായി കൊണ്ടുപോയ മണ്ണിന്റെ സ്ഥലമാണ് അവിടെ അതാ എന്റെ കബറടക്കുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ അരാ മഹാന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നിബുസല്ലാഹു അലി വസല്ല പദങ്ങൾ പറയാട് അതാ ജനിച്ച നാട്ടിന്റെ മണ്ണുമായിട്ട് യാതൊരാൾക്കും ബന്ധമുണ്ട് 
ചതികോരികള് ജനിച്ച നാട്ടിന്റെ മണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ആ നാട്ടിലെ മണ്ണു മണ്ണിലായിരിക്കും അവരെ കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ നിമിസല്ലാഹു അലീ വസല്ല തങ്ങൾ ജനിച്ചൊരു മക്കയിലാണ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ജനിച്ചൊരു മക്കയിലാണ് എന്നാ പിന്നെ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ കടക്കേണ്ടത് അത് മക്കയിലല്ലേ പിന്നെന്തിനാ മദീനത്ത് കൊണ്ടുപോയത് എന്തിനാണ് മുത്തുനബിയെ മദീനത്ത് കൊണ്ടുപോയത് റസൂറുള്ള ജനിച്ചത് മക്കയിലല്ലേ ആ മക്കയിലെ മണ്ണുമായിട്ടല്ലേ പന്തമുള്ളത് അവിടെ അല്ലേ റസൂറുള്ള കടക്കേണ്ടത് എന്തേ മക്കയിൽ കടക്കാര് മുത്തുനബിയെ മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഇമാമിങ്ങൾ പറയുമ്പോ അത് റസൂറുള്ളാന്റെ പവറ് കൂട്ടാരാണ് മദീനയിൽ കൊണ്ടുപോയത് മുത്തുനബിന്റെ മധു കൂട്ടാനാ അവിടത്തെ പവറ് കുറക്കാനല്ല എന്താണ് മുത്തുനബിന്റെ മധു കൂട്ടിയത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ മക്കയിൽ കടത്താൻ പാടില്ല അത് മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ എന്തേ കാരണോ അത് റസൂറുള്ളത്തേക്ക് പവർ കൂട്ടിയതാണ് എന്നാ പവർ കൂട്ടിയത് എന്താണ് മദീനത്ത് കൊണ്ടേ പവർ കൂടി എന്താ നിങ്ങൾ കേട്ടോളി പവർ കൂടിയത് ാണ് കടക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊക്കെ ഹജ്ജിന് ഉമ്പ്രൊക്കെ പോയാൽ ഹജ്ജിന് ഉമ്പ്രത്തേക്ക് പോയിട്ട് ആടെ തന്നെ റസൂർ കണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിട്ട് വന്നു അല്ലെ ഒരേ പോക്കിൽ എല്ലാം ശരിയാക്കി അള്ളാന്റെ തീരുമാനം പറ്റൂല അവിടെ നിന്ന് അജ്ജിന് ഉമ്പ്രക്ക് പോയാൽ അതേ പോക്കിൽ ഒപ്പിക്കണ്ട അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ റസൂർ കാണുന്നു വേറെ തന്നെ പോയിക്കോ വേറെ തന്നെ പോയിക്കോ അത് അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ മദീനിൽ കൊണ്ടുപോയി റസൂർ എന്നിട്ട് അവിടെ കിടക്കാ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന എന്തുകൊണ്ട് കാബാലത്തോട് താപിയാക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല സൂലാനെ തേടിക്കൊണ്ട് വേറെ തന്നെ പോകേണ്ടതാ അപ്പൊ ഈ മാനുള്ളവര് മുത്തുനബിനെ തേടിക്കൊണ്ട് പോകണം ഒരു കാബിനത്ത് മാത്രം പോയിട്ട് റസൂർ ഉള്ളാനെ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന പരിപാടി കണ്ട അങ്ങോട്ട് തീരുമാനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ കിബിരീതങ്ങള് അവിടുത്തെ ജവാഹിരിൽ ഏരി വെച്ചത് കാണാ അപ്പൊ എന്നെ മുത്തുനബി പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് ഏതൊരു നാട്ടിലും ഒരാൾ ജനിച്ച നാട്ടിന്റെ മണ്ണ് വെച്ച് ബന്ധമുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ റസൂർ ആക്കി മക്കത്തെ മണ്ണ് വെച്ച് ബന്ധമില്ലേ ഉണ്ട് ആ മണ്ണ് എവിടെയുണ്ട് അത് മദീനയിലുണ്ട് അത് മദീനയിലുണ്ട് റസൂർ ആന്റെ മണ്ണ് മദീനയിലുണ്ട് അതെങ്ങനെ മദീനത്തേക്ക് എത്തിയത് അത് മദീനത്തേക്ക് എത്തിയത് ലോഹനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളപ്പൊക്കം സൗദി അറബ്യ മുഴുവനും വെള്ളത്തിലായിരുന്നു അന്ന് റസൂർ ഉള്ളാന്റെ മക്കയിൽ കടക്കേണ്ട മണ്ണ് മദീനയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതായിരുന്നു ആയിഷബീബിന്റെ വീട് അവിടെ തന്നെയാണ് റസൂർ ഉള്ള കടന്നത് മണ്ണിൽ റസൂർ പറഞ്ഞ ഹരീസിന് കുറവില്ല അതേ മണ്ണിൽ റസൂർ തങ്ങൾ കടന്നു മക്കത്ത് പോയി മാത്രം ഒപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി വേണ്ട റസൂർ തേടി വേറെ തന്നെ മദീനയിൽ പോകണം അത് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനം അള്ളാഹു അങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കിയത് അത് റസൂർ പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു റബ്ബുലിസത്ത് കൊടുക്കാത്ത ഒരറ്റ പവറും ഇല്ലേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മിനിങ്ങളോട് പറയുന്നു എല്ലാ പവറും നൽകപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് വേണ്ടാത്ത പ്രേമങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും മാറ്റി വെക്കുന്നവരാകണം എന്നിട്ട് മുത്തുനബിക്ക് എപ്പോഴും സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നവരാകണം അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 എന്റെ മനസ്സങ്ക് മദീനയിലേക്ക് എടുക്കണം വരാനിരിക്കുന്നത് റബിയുല്ലോ അവിടത്തെ ജനനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ റബിയുല്ലവരും ആസം വരുമ്പോ നമുക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് സലാത്ത് മദീനിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് മഞ്ഞരായ അതെ ഹസരത്ത് അവരെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരായിൽ ഹൈറാത്തി എപ്പോഴും ചൊല്ലി തീർക്കുന്ന വലിയൊരു മഹാനാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആ തരായിൽ ഹൈറാത്ത് രചിച്ച മഹാനാരാണ് സൈദുന ായ മഹാനാണ് ഹിജറ എട്ടുനൂറ്റി എഴുപതിൽ വഫാ 
മഹാത്തായ മഹാനാണ് മഹാനായ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങളോ തലായിൽ ഖൈറാത്ത് എന്ന സലാത്തിന്റെ കിതാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതങ്ങ് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ചാൽക്കാർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 മഹാനവികളെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ മഹാനവർകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അവസാനം സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാർ വന്നിട്ട് അതാ ദലായിൽ ഖൈറാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശിഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമിരുന്ന് ദലായിൽ ഖൈറാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് അതോ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങള് വഫാതാകുന്നു ാണ് എവിടെ സ്വന്തം നാട്ടിലെന്ന് കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാര് സ്വലാത്തു തുല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് മഹാനവരുകൾ വഫാത്താവുകയാണ് സ്വന്തം നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ മഹാനവരുകളെ കബറടക്കുകയാണ് ചിന്തിക്കണം നിങ്ങള് സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിപ്പിച്ച ാണ് എന്താണ് കിനാബിലൂടെ വന്നിട്ട് നാട്ടുകാരോട് പറയുന്നത് നാട്ടുകാരെ ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എന്റെ കബറുണ്ട് ആ കബറിന്റെ കല്ലൊന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കണം നാളെ സ്വഭയിക്ക് പോയിട്ട് എന്നിട്ട് കബർ ഇങ്ങനെ മാന്തണം കായ്ക്കല്ലിന്റെ കബർ എടുക്കണം അവിടെ എന്റെ മയ്യത്തുണ്ട് ആ മയ്യത്ത് അവിടെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് മറാക്കിസ് മൊറോക്കോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ മൊറോക്കോ പട്ടണത്തിൽ എന്നെ കബർ എടുക്കണം ഈ നാട്ടിന്ന് എന്റെ മയ്യത്ത് എടുക്കണം മഹാനമരികൾ കിനാവിലല്ലേ ഇത് പറയുന്നത് അതാസഭയ്ക്ക് നാട്ടുകാര് പോയിട്ട് ആ കബറങ്ങ് കല്ല് നീക്കി കബറങ് മാന്തുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ പറയുന്നത് ഉത്തരവിന്റെ മഹത്വത്ത് കൊണ്ട് വല്ലാത്ത ബഹുമാനം കിട്ടിയ മഹാൻ അതാ കബറങ് മാന്തി കായ്ക്കല്ലിന്റെ കബറെടുത്തു നോക്കുമ്പോ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ മഹാനായ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങള് വഫാത്തായി എഴുപത് ആണ്ട് കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഒരു പുതിയ പ്രനെ പോലെ കടക്കുകയാണ് ഇല്ല ഇല്ല അവിടുത്തെ കഫം തുണിയെ കബറ് തൊട്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന് കബറ് തൊട്ടിട്ടില്ല അതെ അവർ പുതിയ പ്രളയ പോലെ കഫം തുണിക്കൊരു മണ്ണ് പോലും തട്ടാതെ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അതേ നാട്ടുകാര് കബറങ്ങ് മാന്തിയിട്ട് ജനാസ മയ്യത്തെടുത്തിട്ട് അതാ മീര വെക്കുകയാണ് സുഖാനന്നോ അങ്ങനെ മീര വെച്ചിട്ട് ആ മയ്യത്തിന്റെ കഫം തുണി അവിടത്തെ മുഖത്തിൽ നിന്നിങ്ങനെ നീക്കിയപ്പോ അതാ താടി ഒപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് മീശ കട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് എഴുപത് ആണ്ട് മുമ്പ് വഫാത്തായിട്ട് താടി ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല മീശ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല മെല്ലെ ഒന്ന് വലത്തെ കൈയെടുത്തിട്ട കൈയിന്റെ വിരല് ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ ചോരന്റെ അടയാളം വിരലിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ മരിച്ച മയ്യത്ത് പോലെയുണ്ട് എഴുപത് ആണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇവര് കബറിങ് മയ്യത്തെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു മണം മടിച്ചു വീശുകയാണ് എന്തോ 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 ഒരു മണം വീശുകയാണ് ആയിരങ്ങൾ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് ഈ മയ്യത്ത് കാണാൻ ആയിരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് സുബഹാനന്ദ എന്നിട്ട് ആ മയ്യത്തിലെ കിലോമീറ്റർ അകലെ മറാക്കിസ് മൊറോക്കോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതാ മൊറോക്കോ പട്ടണത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ആയിരങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ജനാസ കാണാൻ ഇരിക്കട്ടെ ആ ജനാസ കൊണ്ടുപോയി മൊറോക്കോയിൽ കബറടക്കി മഹാന്മാരവരെ കിതാബിൽ പറയുന്നു അതാ കബറിൽ ജനാസയെ തൊട്ടിട്ടില്ല കഫം തുണിയെ തൊട്ടിട്ടില്ല താടിയൊപ്പിച്ച ഭംഗി നീങ്ങിട്ടില്ല മീശകട്ടാക്കി അടയാ
അടയാളം നീങ്ങിയിട്ടില്ല ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചോരന്റെ അടയാളം നീങ്ങിയിട്ടില്ല കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത്തറിന്റെ സെന്റിന്റെ മണം മടിച്ച് വീശുകയാ ഇതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇത് പുത്രിവിയുടെ സ്വലാത്തിന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് അതേതരാത്തിന്റെ സറഹാകുന്ന മതാലിവൽമുസാത്തുന്നൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ സംഭവം മീനി വെച്ചത് കാണാം എന്നിട്ട് മഹാന്മാരി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ മുത്തുനബിക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ആ മുത്തുനബിയെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടു വെച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാരാണ് അവരെ ആരെയും കബുര് തൊടൂല അവരെ കഫൻ തൊടിയ കബുര് തൊടൂല കാരണം മുത്തുനബിന്റെ കാരണം കൊണ്ടല്ലേ അന്ന് മണ്ണിനെ പടച്ചത് ആ മുത്തുനബിന്റെ ആളെ തൊടാൻ മണ്ണിന് ധൈര്യം വരൂല എന്ന് മഹാന്മാര് പറയുമ്പോ കബുറുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും രക്ഷപ്പെടാൻ എല്ലാ വേണ്ടാത്ത പ്രേമങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് മുത്തുനബിന്റെ വല്ലാത്ത ശുക്കിങ്ങളായി മുത്തുനബിന്റെ വല്ലാത്ത മൊഹിബിങ്ങളായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അർഹമുറാഹിമായ അൽമലിക്കുൽ ജബ്ബറായ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സരസ്വതി കബൂല കടം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഉത്തരവിന്റെ മധുരി പത്ത് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് അവിടത്തെ ശഫായത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമല്ലോ ഇവര് സരസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ കാരണം കൊണ്ട് ഒന്ന് മുത്തുനവിന്റെ മദീര കാണാൻ ആ മദീരയിലൊന്ന് ചെല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം അഭിവന്യരായ മുത്തുനബിന്റെ പേരെ കുട്ടിയായ സീത ആമിർതങ്ങൾ മഹാനായ കൂറത്തങ്ങളെ പുതിയ പളയാട് ഹാഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ ഈ കാവൽക്കട്ടയിൽ വർഷങ്ങളായി നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകി സുന്നത്തു ജമാഹത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന അഭിവന്യരായ ഹസ്രത്ത് അവറുകള് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ താഴത്തിലായി വേണ്ടി ഓടി നടക്കുമ്പോ എല്ലാ കൈറിന്റെ വാതിലുകളും നീ തുറക്കണം റഹ്മാന് അസരത്തിന്റെ പിന്നാലെ കൂടുന്ന അഭിവന്യ സ്നേഹിതൻ വന്യരായ കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് കർണാടകയിൽ സുന്നത്തീയമായത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഓടി ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാ നീ അതൊക്കെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാന് ഈ ഹുലാസിനി പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാന് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കണേ റഹ്മാന് നിരവധി സഖാബി പണ്ഡിതന്മാരും മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരും മറാക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മുത്തുനബിന്റെ മൊഹിബീങ്ങളായി ജീവിച്ച് അവിടുത്തെ ആശുക്കീങ്ങളായി ജീവിച്ച് അവിടുത്തെ സ്വലാത്തിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി ജീവിച്ച് അവസാനം അവിടുത്തെ ഇഷ്ടിലായി മഹാന്മാര് മരിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും നീ മരിക്കാൻ അവസരം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഇവ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ ആ മുത്തുലബിന്റെ മഹപ്പത്ത് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗത്തില് നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ